，小南瓜一个，哎，去皮，哎，搁在小碗里。南瓜熟得快，开始蒸，十五分钟就熟透了。香菜，北豆腐。这豆腐呢，把上面的皮去掉啊，叫、哦、它硬。豆腐。哦，豆腐要打成泥。对。蛋清。蛋清啊。先蘸。刷油。今天做的是什么？勺菜。对，也叫托菜。托菜就是什么什么叫托呢？底下都可以托。嗯嗯。把它变扁就行。放点盐。这是胡椒粒。平勺的豆腐泥，对，肉，哦，再给它盖上，把肉藏在那个豆腐泥里面，让看不见。好。很快，熟了。哎，南瓜也好了。嘿，太棒了，是那种嘎嘎的。好，然后呢，还得做一个圆球。给蒸上了，四分钟，什么都没加，就是南瓜。对，蒸豆腐时候学会要第二个叫掀掀锅啊。蒸豆腐得中途掀一次锅。对，省得它泡起来，省得它唠唠气。因为我们这个是给它做汤的，所以水多点不怕，不细腻。下面的那个不细。来，过啊。花生油一点儿，鸡汤，咱们就搁点盐，什么也不要搁。好，南瓜汁儿，开了以后加点水煎粉。放点啥？再一点儿，差不多了。麻油，这就行了。这个汤呢，特别的薄。对，这是汤菜。我们今天要做什么呢？来自于民间的菜，对，蘸水豆腐，摊儿文化的小吃，哎、小吃，嗯嗯，摊儿就是小吃，哎，不是真的脏摊儿。那三叔今天做的是哪儿的呢？云南蘸水，云南蘸水、哎。谁说我们云南人不吃蒜呢？它还是主料呢。你看，把蒜摁碎，嗯。你看，三叔摁这个蒜哈，哎，可没摁得很碎，对，有大有小，对，嗯，小不规则嘛。所以大家看看，你看,看，有一个云南特色的美食——鱼腥草。这一看到鱼腥草，就知道这属于云贵一带的特色植物了。对，嗯，一道其实也是很美味的食物。对，我们今天这个蘸水啊，其实就是一个指大家所有的菜，不管煮个萝卜，还是煮个豆腐，还是煎个豆腐，都是可以蘸水的。蘸水是一种操作手法，对，我们蘸什么都可以啊。好，香菜，你看南方人给你拍小葱，小葱呢，一个是提味儿，再一个这个颜色翠绿的，搭配起来也好看。没错，葱串香菜全有了，放上醋，放点酱油、糖、盐，不能少，一瓶勺。好了。
。难道这就香了吗，三叔？不要着急，千万不要急着急啊！我们还有一个重要的东西，我再给大家讲讲。我曾经在一本书上看到过一句话，特别有意思，分享给大家，嗯、叫“大桥上的卖书的，因此也成了方形”。这是什么意思呢？什么意思呢？就是其实大桥上有很多卖书的，他也是摆地摊儿，对不对？对呀、啊。那他就这么一亩三分地，把自己的文化知识传承都摆在那儿。他、嗯、传承的可能是百年的，传承的也可能是千年的。对，但它一定是一种文化，是不是在这？对对,对，文化其实很多，不管桥头上的，桥头下的，对，是吧？过去这个马路边上桥头卖大腰子的，嗯，它都是地摊文化。对，北辣椒，这个是秋北辣椒。秋北辣椒哪儿产的呢？昆明。哎，这个辣椒哈，味道表面稍微有一点糊。而且我发现三叔有一点啊，嗯、三叔可没有去这个辣椒的地，对，也没有去辣椒的籽儿。对，这是吃的是原味儿，嗯，不能丢的。嗯。师傅、哎，够吗？看看怎么样？拿出一小碗儿，嘿，这个夏天必须吃点酸辣。你看看啊，稍微兑点水，稀释一下啊。哦，蘸汁里面先弄点水。对。然后不要搅拌。你看啊，温度啊。这个温度不宜过高，一冒烟，正好，走。炒完的芝麻，别砸碎了的，砸的不是特别的碎，还有一些颗粒。这个蘸水呢，我们现在就做完了。嗯，我们今天切三角豆腐。嗯，这是一块方豆腐。啊、嗯，拿跟刀子这块，怎么能切成三角的呢？您教教我们，这样，这样也可以，但是它还得。掉个儿，嗯啊，如果说是这样，角对角的呢，咱们就是三角形，还真是。然后一合，是不是你就可以切去了？穿个头后，这个什么？面粉。这个面呢，是为了锁住它的水分，吃出它的口感来。薄薄的沾一层，哎。两边都要沾吗，三叔？对，要沾一下。家里有条件的可以搁个鸡蛋啊，这个不要加盐啊。吃的是汁儿，蘸水。你看这温度行不行啊？我猜不可以。你可以试一试，还可以温度再高一点。对，你就慢慢下吧。到那时候它温度就可以了，大概在五到六成热啊。您那有炸臭豆腐。嗯。我们讲过，说这个豆腐不臭怎么办呀、啊？抹点臭豆腐呗，可以，不爱吃豆腐那么臭的，怎么办呢？您说呢？这不跟你说了说过吗？拿个炸过带鱼的油啊！你现在最好不要理它，炸东西炸豆腐一定要转着炸，你看，等受热都均匀。好，我们拿上来啊，做一次复炸。炸的时候，我这个复炸一次非常关键，会让我们的食物更加的香酥美味。你看这油温多棒啊！现在我们就可以下锅了。好，灭火。哎，师傅。哎，我这碗多来点给你五块行不行？行。好。哎呦，金姐啊，咱说。哎。咱还说什么呀？说什么呀？咱们就跟着三叔摆摊去了。